팀 포트리스 2라는 게임을 아시나요? 취미로 발리송을 가지고 계시다면 스파이의 발리송을 한 번씩은 보셨을 겁니다. 레몬탕에서 스파이 발리송을 출시했어요. 이전에 리뷰한 스파이 발리송과 비교하며 소개해드리겠습니다. 한국으로 직배송이 시작되었다는 소식과 함께 발리송 가져와 봤습니다. 레몬탕에서 제품을 무상으로 제공받았어요. 안녕하십니까? 김성배입니다. 이번 시간에는 레몬탕의 팀 포트리스 2 스파이 발리송을 리뷰해보겠습니다. 게임 제작사에서 판매하고 있는 발리송이 아니라 레플리카 소품을 제작하는 레몬탕 에서 판매하고 있는 빨리송이에요 일단 기본적인 스펙부터 알아보죠 날이 서 있지 않은 발레송이에요. 알루미늄 합금 핸들에 스틸 블레이드를 사용했습니다. 길이는 펼쳤을 때 24.5cm, 닫았을 때 14cm. 두께는 이 정도 됩니다. 무게는 112g으로 알루미늄을 사용했기 때문에 무겁지 않습니다. 작년에 아트로포스의 스파이 발리송을 리뷰했었죠. 팀 포트리스 2에 나온 같은 발리송의 레플리카지만 디자인부터 조금씩 다른데요. 자세히 보면 꽤 다양한 차이가 있습니다. 아트로포스의 스파이 발리송이 궁금하시다면 이쪽을 눌러 스파이 발리송 리뷰를 확인해주세요. 먼저 핸들부터 봅시다. 게임 속 발리송과 비교를 해보면 레온탕 쪽이 더 비슷해 보여요. 핸들 끝에 달려있는 나사도 잘 표현을 했고 핸들 중간 무늬의 폭과 색이 더 비슷합니다. 두 발리송은 재질에도 차이가 있는데요. 레온탕은 알루미늄 핸들, 아트로포스는 티타늄 핸들을 사용했어요. 그렇기 때문에 레온탕이 일체형 핸들, 아트로포스가 샌드위치형 핸들임에도 불구하고 레온탕이 30g 정도 더 가볍습니다. 이러한 수치는 유의미하며 좋고 나쁘고가 아닌 취향 차이로 갈릴 듯하네요. 이번에는 블레이드를 봅시다. 레온탕은 날이 서 있지 않은 발리송이지만 아트로포스는 진검이에요. 날이 서 있는 발리송의 경우에는 제크나이프로 분류되면서 보검 소지 허가증이 필요합니다. 여기서 구매할 때의 번거로움이 확 차이가 나죠. 도검을 어떻게 수입하는지 그리고 도검 소지 허가증이 궁금하신 분들은 이쪽을 눌러 한번 확인을 해주세요. 다시 돌아와서 블레이드의 디자인만 놓고 봤을 때는 아트로포스 쪽이 좀더 비슷해 보입니다. 레온탕의 경우 일체형 핸들을 사용하면서 블레이드의 너비를 어, 넓게 할 수가 없었나 봐요. 차라리 핸들을 샌드위치형으로 바꾸고 블레이드까지 최대한 비슷하게 넓적한 느낌으로 만들었으면 더 좋지 않았을까 하는 아쉬움이 남았어요. 사실 게임 속 핸들도 샌드위치형 핸들이거든요. 아트로포스는 작은 유격에도 부드럽게 돌아갈 수 있도록 만들어주는 부싱이 들어가 있습니다. 레온탕은 베어링이 들어있기 때문에 돌릴 때마다 특유의 사각사각거리는 느낌을 받았습니다. 칼등은 아트로포스의 스파이 발리송이 훨씬 더 둥글게 처리가 되어 있지만 레온탕의 핸들 모서리가 전부 챔퍼 처리가 되어 있고 더 두께감이 있기 때문에 실제로 돌려보면 레온탕 쪽이 좀더 둥근 느낌이었어요. 레온탕에서 실제로도 돌리기 가장 좋았던 발리송은 발로란트 챔피언스 발리송이라고 말씀드렸었죠. 챔피언스 발리송보다 더 단순한 디자인에 두께감 있는 핸들과 준수한 마감 처리 그리고 알루미늄 합금 핸들을 사용하여 챔피언스 발리송 뿐만 아니라 일반적인 발리송과 비교해도 실제로 돌리기 좋다고 느꼈습니다. 애초에 기교 없는 단순한 게임 속 디자인이 한몫했죠. 그렇기 때문에 게임 속 모션 당연히 재현할 수 있습니다. 아트로포스는 티타늄 핸들에 부싱 시스템까지 들어갔습니다. 그런데 물건값만 175달러예요. 해외배송비에 도금 수입, 수수료까지 다 하면 가격이 확 올라버리죠. 배송도 훨씬 더 걸리고요. 레온탕의 경우 한 5만원 정도 하는데요. 게임 속 발리송이 아니었더라도 합리적인 가격의 성능이라고 생각해요. 이제 레온탕에서 한국으로 직배송을 해주기 때문에 접근성도 좋아졌죠. 마지막으로 간단하게 평가하자면 디자인이 너무 마음에 드셨다. 그러면 구매해보세요. 돌리기 성능에도 큰 아쉬움이 없을 겁니다. 레온탕의 스파이발리송 리뷰였고요. 이상 김성배였습니다.